九五五年的九月二十五号啊，杭州的夏天刚刚过去，有人在凤凰山的北坡发现了一堆骨头，就马上报了警。警察来到现场的时候呢，当时还有一九四九年以后的浙江省的第一个法医，也是唯一一个法医纪少言。纪少言仔细看那堆骨头啊，他需要先做几个分辨：第一，这个骨头是从凤凰山周边的坟包里下大雨冲出来的吗？还是它只是动物的骨头？在这之前呢，他是杭南京是第一人民医院的一个内科医生，所以相对还是有经验的。他仔细测量那堆骨头，根据那个长骨的形态和长度推算出来，她是一个五岁女孩的尸骸。那他就要去判断她的骨化时间，以及这个骨头是从哪里来的。当时的凤凰山啊，其实经过一个日子的积累，它已经到处是坟包了，特别是凤凰山脚的另外那个馒头山上面。几乎都是坟包。每次下大雨，当地人盖房子，或者说是开荒种田的时候，他们就难免会挖出骨头来，所以当地人也就习惯了。那这个骨头是不是从坟包里冲出来的呢？那么他们就要算它的骨化时间，对不对？当时条件有限，但是骨化还是可以推算的。这个骨化时间一推算啊，发现这个女孩她的死亡时间是当年的夏天。刚刚有说嘛，发现尸骨的时间是九月二十五号，她的骨化时间已经超过三个月了。他基本上就是在夏天刚来的时候就死掉了，那么就要去推算，那他是他杀还是意外呢？然后警察在继续搜索的时候啊，大概把这个女孩的骨头都找齐了，那么法医就把它排成一个人形，仔细去看。后来呢，在耻骨这个位置发现了明显的锐器带来的伤痕，这个很像刀伤啊。那么推算这个女孩可能是被人害死的。当时法医在这个人形的骨头堆前面正在仔细研究的时候，突然旁边的警察又发现了两根骨头，小小的。他仔细一看，呀，是一对锁骨。你要知道，刚刚的那堆人形里面已经有了一对锁骨，又发现一对锁骨，而且大小形状非常类似。那推算出她也是跟她同龄的五岁女孩呀。那怎么回事？那说明现场至少有两名受害者了，对吧？然后接下去陆陆续续，他们在。整个凤凰山搜索的时候，在接下去的一个月的时间里面，陆续发现了五堆骨头，分别属于五个受害人。这个事情就闹大了。那要知道是那是四九年以后的第一个大案子啊，而且都是五岁的女孩。随着这个事情的发现啊，当时一整个月以来，整个杭州城那不仅是馒头山跟凤凰山了，都被震动了。然后大家都在传说馒头山出了妖鬼。因为它历历史上都是坟包嘛，凤凰山旁边那个馒头山呢、啊，它是从属于凤凰山的。馒头山上面啊，当年除了乱坟岗当地村民的坟，当地村民的一个坟包之外呢，它还有全国各地的会馆在那设的一个临时棺木和尸骨的停放处。比如说当时最大的一个就是四民会馆，四民呢是四民山的简称。那长久以来呢，宁波人在外都把。家乡称为四民，所以当时的宁波商会啊，在馒头山设了一个四民会馆。它的出发点是为什么？出发点就是想让在杭州客死他乡的宁波乡人，他有一个归魂之地。因为有一些宁波人，他死讯传回家乡以后啊，家乡的啊、呃、亲人他会过来领走他的遗骸的。但是有一些人啊，没有人来领，那商会就会负责把他葬在周边啊，他就会。那这样的情况下，是不是坟包越来越多了呀？所以大家就推算，那些客死他乡的乱坟岗的人，会不会怨气很重？所以才会有这种鬼怪传说嘛。然后所有的女孩，就是从尸骨上推算，全部是女孩，都是在五岁左右的。而且所有的女孩，她的耻骨或者是大腿腿部的那个骨头上都有锐器的伤痕，这个就很奇怪了。你说她是分尸吧？在骨头上看一般是不符合，就是最硬的骨头上去看。盆骨、耻骨上面去看，它是不符合风湿的一个规律的，那么就很奇怪，在这个地方看，难道是为了取肉吗？大家都知道，大腿跟腹部的肉是不是最多的？所以他们就百思不得其解。但是他大概率能够推算，杀孩子的人就是想吃肉的，或者是想取人体的这个肉的。那好不容易有了一个灵感的时候啊。但是他想不出来到底是谁干了这么个事，因为当时一九五五年来说，呃，一九五五年来说，杭州还不至于
，这种到处要饿死人的程度，虽然条件艰苦，不至于没有饭吃啊，也不至于到了一个要隔一段时间杀一个女孩吃肉的程度。刚刚有了一点线索以后呢，就是距离一九五五年九月二十号发现第一具尸骸到后面，又发现了第六具尸骸。这第六句呢，因为发现的时间可能是距离被害时间比较近，孩子的整个尸身啊保存还相对比较完整，所以他们看到这个孩子死去的一个全貌。这个孩子被发现的时候是什么样子的？就是他整个嘴巴呀全部被缝起来了，缝好的时候那枚针还留在嘴角，流着血，非常的凄惨。而且从头部往下看，他的脖子、颈部啊有三个比较大的缺口，伤口。血管都暴露在外面，很像是人为取血。然后再往下看呢，主要的伤痕在哪里？就是肚子，他的肚子被剖开了。然后呢，肚子上和大腿上有两大块明显缺失的肌肉，就肌肉组织被人取走了。然后这个孩子的死状真的是非常凄惨。然后看到这一点的时候，这个法医看到那个呃颈部暴露的血管，还有肚子缺失的一个肌肉组织。在后面，师姐也发现了他那个大腿骨、耻骨上是有伤痕的，那就可以推算这个人不仅吃肉，还喝血。当时呢，民众的普遍的受教育程度是不高的，那难免会不会说有人听信了某个江湖郎中的偏方啊，或者是什么呀，需要吃肉来治病呢？因为季少爷回忆，他几年前在路边摊发现过。有些古书上或者医书上会，他会说吃器官补器官，以人血做药引的这种说法。他在想，会不会有人就是没有加思考，就是用了这个方子来治病？但当时这个案子因为一直破不了，杭州的官方呢也邀请了很多国内外的专家来杭州进行研讨，但是一直没有结果。他们甚至请了国外的专家去探讨，说有没有相似的案子，但是国情不同啊，对不对？然后这种。死法也不一样啊，所以一直没有破。但是法医介绍也一直坚信，这个人就是要吃肉喝血的，所以他一直破不了这个案子，也相当痛苦，压力也越来越大。后来怎么办呢？警察就加派人手，那人多对不对？就加派人手在凤凰山的各个山路，包括馒头山和山下村子的各个出入口。主要的开阔地或者是关键的地方，全部布置了人手，日夜蹲守，从早到晚守着，日子真是相当苦。他们一直守到了第二年的正月二十五，他们过年都没有回家，就一直守着，就怕有生怕生怕有人犯案。大概是到了一九五六年的正月二十五天，刚刚过完元宵，对吧？正月十五是元宵节嘛？正月二十五那一天，有一个刑警，他就在。凤凰山的这个山有一个地方啊，这个山路口，他正守着，他隐隐约约听到山下有喊叫声、哭喊声，很像女孩子。他以为自己耳朵听错了，或者是分声，但仔细一听，确实是。他就赶紧带着组员包抄过去了。包抄过去的时候，发现一个三十多岁的男人扯着一个五六岁的女孩，这女孩就一直在挣扎。一看到警察扑过来了，他们就说：“叔叔救我，叔叔救我。”他们心里想。会不会就是他呀？然后马上把这个男的围起来，把女孩子带到一边。这个男的当时穿着一个灰白的棉袄，那那时候的棉袄口袋都挺大的嘛，在他一侧的口袋发现了很粗的一根缝衣针。当时的人们都是用这个缝衣针来缝麻袋的，缝衣针上还连着细细的长线。然后在他的身上的另一侧，他还发现了一个就是旧时的剃胡子一把木柄的剃须刀，剃胡子刀，就非常可疑嘛。然后呢，这个女孩也不认识这个人，就说她抓住他。警察呢，当时是用这个男人的麻绳呐、啊，把他捆绑了以后带回带回公安局审问的。第一轮审问的时候啊，他交代自己叫许仁忠，今年三十三岁，是浙江东阳人。他呢，平常呢就在凤凰山、紫阳山这一片。这一片务工的做泥水活，我们刚刚有说到，第六个女孩被发现的是被发现的时候啊，她就在凤凰山跟紫阳山的一个交界处。然后呢，但是她当时没有承认自己杀了这个女孩，她就说抓这个女孩好玩，然后也没有交代。但是从她现场来发现的这些所有的东西啊，都跟第六具女孩尸体上的那些缝衣针啊什么的非常像，非常接近，再加上。警方在过去勘探过程中搜集到的一些证据
，所以怀疑凶手就是他。经过连夜的突审，许良忠熬不住就交代了。他说啊，他有一个呃困扰他很多年的慢性鼻窦炎的问题，每逢换季的时候呢，就发作的厉害。当时呢，他就遇到一个江湖郎中，跟他讲啊，这个病很难治，但是吃人肉、喝人血，特别是小孩的，就有办法断根。这许荣忠也没什么文化，人呢也非常冷酷。虽然警察抓到他的时候，他整个面相木讷、老实，不善言语啊，好像是个老实人，是个粗人，怎么也看不出跟这种连环案、这种食人魔的形象连接在一起。但是呢，他因为自己多年受慢性病的困扰，这种鼻窦炎，他觉得发作起来真的生不逢死，他就第一个女孩下手。他整个杀人的过程呢，他是没有任何愧疚的，也不害怕的，就是非常麻木的去抓人杀人，割肉取血。他通常呢，杀完一个小孩，他就会把肉就近取了，就带回家，血惯了带回家啊，吃一段时间，哎，发现，哎，没好，他就去再杀一个，没好就再杀一个。他后来就说了，这杀到第七个了，好像都没好。那当时警察想，这人是不是脑子有问题的？是不是精神病发作才会做这种一般人想象不到的这么残忍的事情，就这么恐怖的事情？然后呢，他们在呃决定判他死刑之前呢，也邀请了当时一位刚刚从国外回来的啊、呃，就是精神病专家，给他做了一个测试。他得出一个结论是。精神正常啊，可以承担刑事责任，所以他当年才被判了死刑。他是一九五六年三月七号，农历五月二十五号抓到的。他最后被枪毙的时间呢，是一九五六年的十月，十月二十几号。然后他被他被拖到杭州松木厂的当时的刑场枪毙的。为什么在松木厂哦？松木厂这个地方，从太平天国结束以后啊。他就开始作为公墓，陆续建造了很多的墓地。到许仁忠被枪毙的时候啊，那边已经有三千多个坟堆了，呃，三千多个公墓了，不能叫坟堆嘛。加上其他的一些，那边也形成了一座坟场。然后从民国开始，一直到七八十年代，那一直是杭州的刑场。一直到很后面，杭州政府才把这个刑场搬掉。当时许荣忠是在那儿被枪毙的，尸体呢好几天都没有人来收，也没人敢收啊，基本上就处于一种没人敢认的状态，就在那儿暴露，然后呢也很臭。松木厂这个地方呢是比较诡异的，当时杭州人说，如果他要教训孩子不听话，说这个孩子没出息，可能会说把你拉到松木厂吃枪喝，就是一个非常狠毒的说话了。在许荣忠被呃枪毙以后啊，杭州政府呢也公布了一些这些案子可以公布的一些细节。为什么这么说呢？因为之前的五具尸骨被发现的时候，已经看不到肌肉组织了。那个明显的伤痕，它就是在耻骨跟大腿骨上有锐器的刀伤，锐器形成的像刀伤一样的东西。后来证明就是刀伤。他割肉的时候，横向拉切的时候就割到那块骨头了。但是第六具尸骨的发现。发现那个女孩，她其实除了腹部跟大腿肉被取掉以后，她的下身其实也有非常明显的伤痕。那不排除这个女孩有被侵犯的一个可能性，因为当时在审讯过程中，她许仁忠有交代，她之所以选女孩，她是以以阴补阳、采阴的方式来来调补她的身体，因为她觉得鼻窦炎是长期的阳气不足，所以这些女孩其实在临死前不仅被。被杀、被粉嘴，也接受了一个惨无人道的折磨。说到那个嘴巴，第六具尸体当时非常震动大家的，包括他嘴巴上的那个，嘴巴上的那个缝起来的那个形状啊，就是他每一个缝口、针口，他都是流血的。那说明什么？这孩子是活着时候被缝的，他是活着的时候被缝的，非常恐怖。那为什么许荣忠要把他嘴巴缝起来呢？第一个说法呢，就是。防止孩子哭叫，因为死掉以后割的肉跟活着时候割的肉，它可能效果不一样，这个比较恐怖。第二个呢，就是防止这个女孩，她这么个恨恨死惨死，她是会成为冤魂的，她怨气很重，她可能会下地府去告状。那个时代的人是非常恐怖，告阴状这个事情，她一旦告阴状了，那许仁忠可能在人世的寿命啊，什么都会受影响，还是会怕的。还有一个呢，他选五岁的女孩，当时都是没有受过教育的，还不会写字，所以这样的人，他下地府的时候，一是不会写诉状，第二呢不会说
，基本上就没有办法告状了。所以许仁宗觉得这样比较安全，所以这是一个说法。那么关于告英状这个事情呢，比较邪门啊，我们可以在下期视频再跟他详细讲讲，为什么要通过粉嘴的形式来阻止告英状？那么活人害怕告英状的时候，他还会去做哪些事情？好，感谢来到今天的青丘档案馆，我是馆长小杜。